Olá pessoal, olá amigos, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço. Graças a Deus podendo fazer mais um vídeo aqui. Esse aqui, pessoal, é o piquetinho que a gente está reformando, beleza? Esse piquetinho aqui, aí, aproximado de 3.500 metros quadrados, plantado grama estrela. Depois eu vou filmar ali, a grama já está pega. E hoje eu estou fazendo um pouco atrasado, eu devia ter feito isso no dia da gradagem, no dia... Na verdade foi subsolado aqui. Foi só subsolado. Foi uma, uma mão indo e outra cruzando aqui, ó. Ficou bem fofo mesmo. Eu tô aplicando aqui o 10, o 10 15, 15. Nem precisava desse, desse 10 de nitrogênio, vamos falar assim. Mas aí o adubo tava mais em conta. Eu ia comprar só o fósforo. Que é o que eu queria pôr aqui, né? Esse aqui é o fósforo, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. E... Então... Tava mais em conta e aí ganhamos 15 de potássio, né? Vamos falar assim, potássio também é muito bom. O nitrogênio é bom, hoje tá um pouco úmido, deu uma chuvinha de noite, tem previsão de chuva. Se chover, vai ser bem aproveitado esse nitrogênio. Se não chover, nem tanto, certo? Mas eu acredito eu que chove sim, o tempo tá bem fechado. Por que que eu tô jogando? Por que que eu falo que tinha que ser feito antes, pessoal? O fósforo, ele não desce, então você joga o fósforo, ele fica parado. A raiz precisa encostar no, no fósforo aqui, ó. Ela precisa encostar aqui no grãozinho de fósforo para ela, para ela usar o nutriente. Não é igual, o potássio, o fósforo não é igual ao potássio e o nitrogênio. Que daí eles descem, você joga no chão um dia ó, bem úmido, ele praticamente dissolve já e já é, fica disponível para a planta. O fósforo, então, ele tem essa dificuldade. Por isso que o fósforo sempre tem que ser no plantio. Mas por que, que eu acho que vai dar certo aqui para mim? Ó, já joguei um pouco aqui, ó. Então aqui vocês estão vendo. Aqui, ó. As, a, os adubos aqui, ó. Então ele vai ramificando por cima da terra. Essa é a grama estrela. Ela vai ramificando por cima da terra. E à medida que ela vai por cima da terra, o fósforo, o adubo já vai estar por baixo, tá vendo lá? Ó? Então ela vai, a raiz dela ainda vai ter contato com, com o nutriente, com esse macronutriente, né? Que é o fósforo. E juntamente aqui tá caindo 10%, de, 10 de, de, de nitrogênio e 15% de potássio. Aproveitar e mostrar as mudinhas para vocês, ó. Ó uma, a outra. Ó como que tá bem pega, pessoal. Hoje é quinta, não, hoje é sexta-feira, amanhã inteira, uma semana, foi plantado no sábado de aleluia aqui. Por que que eu acho que vai dar certo jogar o fósforo agora desse jeito? Mesmo por cima da terra. Porque o ramo da estrela vai por cima e depois a partir do ramo ela enraiza. Então, é, nessa teoria aqui, ela já vai pegar a terra e embaixo da terra, na superfície da terra vai estar o, o adubo. Não daria certo se a gente estivesse pensando só na braquiara. Olha como está nascendo muita braquiara aqui, pessoal. Ó, uma. Outra. Ó, tá uma sementeira filé também. Vamos dizer assim. Não é a intenção ter braquiara aqui, mas está nascendo bastante. E é isso. Queria compartilhar com os amigos. Fala um oi para o pessoal aí, Arthur. Oi, pessoal. Eu não posso dar oi porque eu tô com dois ovos na mão aqui. Mostra os ovos aí, esses ovos aqui. Ó, oh, o Arthur é o catador de ovo oficial. Camiseta do Palmeiras, mas é corintiano. Isso aí é pra agradar o vô, viu? É, porque o vô é brabo, hein? <risos> tô brincando, pessoal. Aqui a gente só, só se diverte com isso. Mas tá bom. Um grande abraço pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Vou jogar mais agora, vou terminar. Aqui, ah, eu vou falar a dosagem. Tá dando uma dosagem de 150 kg por hectare, tá bom, pessoal? Nesse, nesse pedaço aqui, proporcional, mas tá dando 150 kg por hectare. Ué, pode ir, rapaz. Olha o outro querendo ir no banheiro, vem me avisar aqui. Falou, pessoal. Grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.